Пирамиды предупреждают о будущей катастрофе. Российские ученые расшифровали послание древних. Это будет как раз пусковой крючок, чтобы не плавно произошли изменения климата, а лавинообразно. Кто построил мегалиты по всему миру? Древние сооружения действуют и сегодня. Полеты летательных аппаратов наших самолетов над пирамидами египетскими запрещены. В России нашли пирамиды, которые старше египетских. Хакасская минусинская котловина – это прородина вот этой древней цивилизации. Ацтеки и майя знали, что архитекторы еще вернутся. Но сможем ли мы их узнать? И глаза выглядят по-другому. У некоторых из них словно отражаются спирали или змеи в зрачках. Пирамиды. Величественные сооружения в египетской пустыне и на полуострове Юкатан, в джунглях Южной Америки и островах Юго-Восточной Азии. Кто, когда и зачем строил их на всей планете? До сих пор нет точных ответов на эти вопросы. До сих пор в науке принято считать, что это гробницы для упокоения царей. Однако недавний технический анализ показал, что с этими сооружениями не все так просто. Более того, с позиции точных наук вообще непонятно, как построены пирамиды. Современные инженеры-физики находят в этих древних строениях явные элементы высокотехнологических конструкций. Но как это возможно? Неужели тысячи лет назад были известны технологии, превосходящие наши? Кандидат технических наук Евгений Меньшов несколько десятилетий посвятил изучению египетских пирамид. Сегодня ученый заявляет, что близок к разгадке, кто и зачем их построил. Причем путь для решения этой головоломки, по мнению Меньшова, оставили сами древние архитекторы. Это подсказка «равнобедренный треугольник». Но как с помощью этой простой геометрической фигуры можно узнать возраст и предназначение египетских мегалитов? Евгений Меньшов начал свое расследование с изучения плана расположения пирамид. В законе расположения двух больших пирамид лежит условный равнобедренный треугольник. Пирамида Хеопса... Она будет вписана в прямой угол этого треугольника. Пирамида Хефрена будет вписана в западный угол, острый угол. А вот вершина, вершина, восточная, восточная вершина этого треугольника, ну, там оказывается пустой, там ничего нет. Почему один из углов этого треугольника на схеме оказался пост? Евгений Меньшов полагает, что для создателей пирамид это пространство было священным. Оно является центром всей системы и символизирует Солнце. Перед этим центром на расстоянии 100-350 метров располагается сфинкс. Лицом обращенный к центру. Египтяне говорили, что сфинкс стережет восходящее солнце на востоке. Согласно теории Меньшова, на плато Гизы запечатлена наша солнечная система. Пирамиды Хеопса, Хифрена и Микерина – это планеты Венера, Земля и Марс, соответственно. План долины Гизы, по вычислениям Евгения Меньшова, представляет собой гелиоцентрическую карту, на которой зафиксировано точное расположение планет относительно Солнца на 22 сентября 10532 года до нашей эры. Но зачем кому-то понадобилось увековечивать именно эту дату? Евгений Меньшов считает, что это день начала величайшей катастрофы. В это время гигантская комета ворвалась в пределы нашей Солнечной системы и изменила жизнь многих планет. Сильнее всех пострадала Венера. Она якобы перестала быть обитаемой. Научный факт о Венере указывает, что в своей истории Венера пережила какую-то катастрофу. В частности, наличие парадоксально медленного вращения Венеры вокруг собственной оси в противоположную сторону по сравнению с другими планетами 
и с продолжителем ее суток равных 243 земных, земным суткам. Как раз указывает на аномальные свойства. По этой версии, 12 с половиной тысяч лет назад катастрофа постигла не только Венеру, но и нашу собственную планету. На Земле случился великий поток. По мнению исследователей, память именно об этом событии сохранилась в легендах всех народов. Писали о нем и античные авторы, среди которых римский ученый Марк Терренций Барон. Он сообщает, что в самый древний поток который наблюдался на Земле, значит, изменились цвет, размеры планеты Венера. То есть произошло во время этого потопа на Земле и произошла катастрофа на Венере. Вот так надо понимать эти высказывания. Но пирамиды Гизы, по словам Меньшова, не просто напоминают о прошлой катастрофе. Они предупреждают о будущем глобальном испытании. Новая гигантская комета пролетит мимо Земли уже очень скоро. Предположительно, это должно произойти до 2040 года. Комета, она может быть пройти только, не попасть на Землю, а пройти. Но это будет, это знаете, она будет воздействовать. Это будет как раз пусковой крючок, чтобы... Не плавно произошли изменения климата, а лавинообразно, как это и было 12 с половиной тысяч лет назад. Инженер Владимир Негодаев убежден, чтобы разгадать секрет пирамид, нужно взглянуть на них по-новому. А что, если на поверхности Земли находится лишь вершина этих гигантских конструкций? И такая же пирамида уходит внутрь Земли. Негодаев считает, что древние мегалиты могут быть двойными, то есть бипирамидами. Значит, имеют форму и, возможно, свойства кристаллов. Я вообще с пирамидами воспринимаю только вот ее наружную часть и считаю, что да, вот, вот это пирамида. Да, это можно сказать пирамида, только она односторонняя еще. У нее существует еще и зеркальный двойник. Ее надо воспринимать все-таки в объеме. И имеющую так называемую свою нижнюю половиночку. К такому выводу Владимир Негодаев пришел после нескольких экспедиций в долину Гизы. Эти кадры сделаны возле Сфинкса. Вскоре группа Негодаева направится в так называемые погребальные камеры пирамиды Хеопса. Плату Гиза, то, что мы видим сверху, мы не, вы не представляете, насколько уходит весь этот комплекс в глубину. Мы спускались с нашей группой в нижнюю камеру в пирамиде. В этой нижней камере... Там дальше начинаются проходы и еще глубже. До сих пор египтологи считают пирамиду Хеопса древней усыпальницей. Вот только этот традиционный подход не дает ответа на простой вопрос. Почему она до сих пор излучает энергию и конденсирует воду? Может это вовсе не архитектурное сооружение, а сложный и еще совсем не изученный механизм? Очень много туннелей, которые непосредственно под пирамидами, они все объединены какими-то еще другими разветвлениями. Но что там большая часть залита водой. Там, как некоторые говорят, там подземное озеро, подземные реки. Вода есть. Там все затоплено. Туда нужно аквалангами спускаться. Почему именно би-пирамиды способны конденсировать воду и излучать энергию? Оказывается, они повторяют кристаллическую форму нашей планеты, главного кристалла жизни. Еще в 19 веке французский геолог Эли де Бамон и математик Анри Пуанкаре предложили представить Землю в виде ДДКедра. 
а развили гипотезу «Земля – это растущий кристалл». Советские ученые Николай Гончаров, Валерий Макаров и Вячеслав Морозов. Согласно этой теории, кристаллическая форма планеты объясняет причину магнитных, гравитационных и тектонических аномалий. Эта система имеет форму 12-гранника. На пересечении граней гигантского кристалла происходит соединение векторов силы. С вершинами этой фигуры или узлами кристалла совпадают аномальные зоны. К примеру, Бермудский треугольник в Атлантике и море дьявола в Тихом океане. Сторонники этой теории считают, что именно в этих местах следует искать и новые пирамиды. В этих зонах уже стоят определенные, либо это мегалиты, либо это какие-то определенные места, где четко приборами демонстрируется здесь аномальная так называемая зона. Так что же за энергию излучают древние пирамиды? Может ли этот загадочный механизм действовать и сегодня? В солнечном календаре 365 дней, а в церемониальном и лунном календаре 260 дней, 13 месяцев по 20 дней. Так как в Мексике не было, на, на юге Мексики не было смены сезонов, то урожаи снимались 3-4 раза в год. Поэтому э, в чистом виде привязки к солнечному календарю э, не требовалось. Но если для сельскохозяйственных работ календарь был не нужен, зачем аграрной цивилизации понадобилось его создавать? Математик Анатолий Миронов не раз исследовал пирамиды Теотиоакана. Темпо майор, Мачу Пикчу. Он полагает, что нам стоит поверить мифам ацтеков и майя. Народы, когда-то населявшие Мезоамерику, никаких календарей и пирамид не создавали. Они лишь унаследовали знания по астрономии, геометрии и математике. Но кто мог их им передать? Меган О'Нил, доцент кафедры истории искусств Колумбийского университета. Она исследует скульптурное и архитектурное наследие Мезоамерики. Во время своих научных экспедиций в Мексику, Гватемалу и Белис, Меган изучила сотни изображений майянских и ацтекских богов. Изображения богов сохранились в скульптуре и многочисленных произведениях цветной керамики. Очень много изображений богов на керамических изделиях, которые использовались для питья шоколада. И они очень и очень детальны. Прорисованы их лица, головные уборы, орнамент на одежде, ожерелья, их человеческие черты и божественные. Кого столь детально изображали индейцы Мезоамерики? В сохранившихся до наших дней кодексах майя встречается письменное упоминание о 166 богах. Однако ученые полагают, что их могло быть и больше. К примеру, в пантеоне юкатанских майя присутствуют даже покровители татуировок и напитка балча. Кем были эти всезнающие боги? Кто делился с индейцами своими знаниями и житейским опытом? Боги выглядели как люди. Они выглядели как люди, но в то же время имели некоторые отличия. У них были человеческие лица, многие из них имели человеческие тела, но были характеристики, которые показывали, что это боги. Их глаза выглядят по-другому. У некоторых из них словно отражаются спирали или змеи в зрачках, или у них особенные зубы. Например, бог солнца имел клыки, специфические передние зубы. Они имеют отличительную форму. Память о мудрых богах сохранили коренные жители Центральной Америки, Сибири и Европы. Так может, эти таинственные пришельцы и создали каменные календари, загадочные обсерватории и гигантские пирамиды? Понятно, что это делалось с помощью какой-то техники, что этот человек сам не мог этого сделать. Президент Шотландской ассоциации технологий и исследований Дункан Лунан считает, что боги древности были представителями некой высокоразвитой цивилизации. Десятки тысяч лет назад они уже умели преодолевать космические расстояния, перемещаться с одной планеты на другую. 
Так, по мнению Лунана, знаменитый Стоунхендж был построен минимум в шестом тысячелетии до нашей эры. Использовали его как обсерваторию и гигантский космический маяк. Увидеть галактический центр здесь невозможно. Его может увидеть кто-то, летящий сюда на космическом корабле с другой звезды и использующий галактические координаты для навигации. И такие точки могут помочь ему приземлиться в месте, где можно было бы по-прежнему пользоваться галактическими координатами. Я подумал. Звезды хаотично разбросаны по небу, поэтому сеть координат будет представлять собой случайную последовательность чисел. Я попытался сделать график сигналов 1920-х годов на этом основании, и уже после второй попытки получил нечто похожее на карту звездного неба, на котором оказалось созвездие Валапаса. Существует астероид под названием 991VG, который может быть этим зондом. Неужели контакт с Землей могли установить те, кто населяет одну из планет созвездия Валапаса? Представители этой высокоразвитой цивилизации, по словам шотландского ученого, не только посещали Землю в прошлом, они продолжают наблюдать за ней и сегодня. Возможно, что в нашей Солнечной системе постоянно находится зонд-разведчик, контролирующий жизнь на Земле. Он отражает солнечный свет, как будто на нем есть солнечные батареи. Последний раз его наблюдали здесь в 1975 году. Этот объект не является творением рук человеческих. Может, это и есть тот зонд? Махов полагает, что линии связи могли быть установлены между древним городом Харапой и Кайласом, а также между столицей Тибета Лхасой и горой Гунгашань. На вершинах гор находились передающие станции. Оттуда можно было обмениваться информацией не только в пределах Земли, но и контактировать с обитателями других планет. Брались горы и обтачивались в пирамидальную форму. Ну и потом внутри осуществлялась, как говорится, проходка. И туда помещалось необходимое оборудование, аппаратура. Таким, таким образом работали вот эти две линии петролейной связи. Их сегодня можно наблюдать. Они тоже находятся в законсервированном состоянии. Весной 1945 года во время рейса над Долиной Смерти в Гималаях летчик ВВС США Джеймс Каусман был вынужден пойти на снижение. Неожиданно один из двигателей самолета почти заглох. Топливо стало замерзать. Внизу экипаж самолета увидел гигантскую, белую, сияющую на солнце пирамиду. За прошедшие десятилетия никаких новых данных о Белой пирамиде не появилось. Власти Китая предпочитают не проводить международные научные исследования на своей территории. Исключительный случай произошел в 2010 году. Китайские археологи пригласили известных российских океанологов для исследования дна высокогорного озера Фушианху в провинции Юнань. В распоряжении ученых оказались фотографии дна озера, сделанные сонаром бокового обзора. На снимках были видны четкие прямоугольные строения из огромных каменных блоков. Нужно было погружаться. Место непростое. Место находится на высоте двух километров, 1950 метров, если я правильно помню, над уровнем моря. Из-за этого сложно делать обычные погружения на воздухе, используя просто обычный воздух в баллонах. Пришлось долго готовиться. На дне озера Фушанху посередине руин российские океанологи увидели огромную ступенчатую пирамиду. С помощью мощного гидролокатора удалось получить трехмерные эхограммы верхних блоков. А на сделанных под водой фотоснимках оказались хорошо видны рисунки, высеченные на обработанных каменных глыбах. Там находится вот эта пирамида-лестница, похожая размерами на мексиканскую. Это сейчас мы уже точно можем говорить, поскольку есть в метрах расстояние каждой ступени, и можно ее сравнить с мексиканской пирамидой. 
Дайвер Леонид Гаврилов опубликовал в интернете отчет об этой подводной экспедиции и сенсационном открытии еще в 2010 году. Однако с тех пор никаких подробностей о дальнейших исследованиях в районе озера Фушанху так и не поступало. Это строение э, мексиканской вот этой пирамиды, оно больше всего вызвало загадок, оно больше всего вызвало вопросов. В китайской истории этот каменный город с этой значит, лестницей, непонятной лестницей, отношения не имеет, потому что их не с чем сравнивать. Нету в китайской культуре таких городов. Неужели подводные пирамиды озера Фушанху власти Поднебесной решили засекретить? как когда-то гигантский комплекс пирамид в Сычуане. Ведь о сотне сычуанских мегалитов мир узнал лишь благодаря снимкам из космоса. Кто и когда построил эти таинственные пирамиды? Может, они были частью той самой древней системы связи, в которую входила и гора Кайлас? Послушнику индуистского монастыря Илье Куриленко удалось совершить кору. Священный обход вокруг горы Кайлас, которая имеет форму пирамиды. Пройти этот путь до конца получается далеко не у всех. Многие люди по необъяснимым, на первый взгляд, причинам сходят с дистанции. Даже физически хорошо подготовленные люди, спортивные, не могли пройти Кайлас, потому что, видимо, они не были открыты этой энергией трансформации. Ведь что такое паломничество? Паломничество – это очищение. Мы попадаем в очень сильное энергетическое место, то есть святое место, место силы. И если человек идет туда с добрыми мыслями, с намерением очиститься, трансформироваться, тогда это место его принимает и очищает. Своей святыней гору Кайлас считают буддисты, индуисты и последователи древней тибетской религии Бон. В написанном на санскрите тексте Бхакавата Пурана Кайлас называют осью Вселенной. Почему на протяжении многих тысячелетий люди продолжают верить в силу этого места? И какое воздействие оно оказывает на человека? Согласно традиции и текстам, там существует так называемый ситхалока или обитель святых. Зачастую мы можем слышать, как ее называют Шамбала или Шангрила. Подробные сведения о Шамбале, стране богов, содержат древние буддийские тексты учения Калачакра Тантры. Согласно этому учению, вход в параллельное пространство Кайласа однажды откроется. Во время правления 25-го царя Шамбалы в мире произойдет великая битва между силами добра и зла. После ее окончания на Земле наступит новая эпоха, настоящий духовный рассвет. Но до тех пор узнать тайну Кайласа людям так и не удастся. В физическом мире туда попасть невозможно, даже если вы будете знать идеально картографию и эту местность. Это находится, можно сказать, в другом измерении. И чтобы туда попасть, нужно обладать другим уровнем энергии, другим уровнем сознания. Кто знает, может внутри Кайласа, как и в Великой пирамиде Хеопса, скрыты длинные галереи и таинственные камеры. Поэтому Священная гора продолжает воздействовать на людей и сегодня. Но как в таком случае удалось построить гигантскую пирамиду на высоте более шести с половиной тысяч метров? Сам Кайлас, гора, да, она имеет надстройку, наращивание порядка... Одни говорят, там 800-900 метров высоты дополнительно было прирощено к этой горе. То есть заливка была жидким камнем, то есть специально дематериализованное состояние было. Потом перевод твердый, подъем наверх, снова превращение в жидкое состояние с тем, чтобы этот камень растекался. После того, когда э, большая часть горы была нарощена специальными устройствами, машинами, эта гора была приведена к форме пирамиды. Неужели древняя цивилизация обладала такими высокими технологиями? Может ли быть, что их научные знания были куда прогрессивнее наших? Часть ученых полагает, создатели пирамид Тибета умели не только дематериализовывать объекты, они могли значительно уменьшать их вес. Блоки, камни там, они обезвешиваются, и обезвешенным поднимаются 
с небольшими летательными аппаратами поднимается необходимую высоту и там устанавливается. После чего, естественно, они уже заново приобретают свои вес и тепло. О левитации давно известно йогам Тибета и Индии. И сегодня в Гималаях можно встретить учителей Риши, способных подняться над поверхностью Земли без видимых усилий. Как такое возможно? По мнению исследователей, все дело в умении создавать и использовать поперечно-волновую энергию. Причем в качестве генератора этого вида энергии может выступать и сам человек. Левитация проявляется в результате комбинированного воздействия двух видов излучений. Первое – это продольно-волновое, сверхвысокочастотное, и второе – низкочастотное, низкой вот звуковой частоты, на которой мы с вами разговариваем. Если подать на предмет, который имеет кристаллическую структуру, ну, в частности камень, вот эти два излучения, то в зависимости от направления вектора действия вот, высокочастотного, ну, тело или потеряет вес или приобретет дополнительный. Принято считать, что до наших дней секреты строительства древних мегалитов не сохранились. Но кто знает, может в монастырях Тибета все еще есть манускрипты с подробными схемами и расчетами архитекторов древности. Написанные на санскрите тексты Брихат Самхита, Гарга Самхита и Сканда Пурана уже преподнесли исследователям немало сюрпризов. Оказалось, что в них содержатся законы Васту, принципы строительства древних городов. Васту Шастры или законы Васту, это законы мироздания, которые положены в основу градостроительства. В основу строительства храмовых сооружений, в основу строительства жилищ людей, планировку городов, расположение водоемов по отношению к жилищам, дорог и так далее, и так далее. Считается, что эти законы действовали еще во времена легендарной империи Рамы. В Индии верят, что память об этом могущественном государстве хранит не только знаменитая Рамаяна, древнейший на земле эпос, но и некоторые уцелевшие до наших дней сооружения. На современных географических картах перешеек между Шри-Ланкой и Индостаном обозначен как Адамов мост. Его хорошо видно даже из космоса. Вот только подводные исследования показали, что это вовсе не природное образование. Мост выложен из гигантских песчаных блоков. А в самой Индии это сооружение всегда называли мостом Рамы. Вот это самый мост, который соединяет индийский континент и Ланку. Он также, в общем-то, сохранился до какой-то степени, можно видеть, что да, действительно имеет место быть точности, как это описано в Романе и некоторых других писаниях. Вот. Но прошло так много времени с тех пор, естественно, что любые постройки, они, ну, в общем, в основном, конечно, не были разрушены. Неужели империя Рамы действительно существовала? Стоит ли верить древнеиндийским текстам, которые говорят о том, что это древнее царство было едва ли не безграничным? Может, таинственные пирамиды Кайласа и Гунгашаня – это наследие великого государства, пока не признанного официальной наукой? Не обе находятся в Тибете, только Кайлас немножко находится западнее в этом хребте, в этом образовании, а... Гунгашань много восточнее, примерно за тысячу километров от нее. Но это обе станции дальней космической связи и принадлежность здесь у них хозяина империи Рамы. Через несколько лет еще один подводный город был случайно открыт дайверами неподалеку от японского острова Янагони. Подобные исследования в этом районе провел океанолог Масаки Кимура. Он обнаружил, что комплекс Янагуни включает в себя настоящие замки, огромные скульптуры и монолитные ступенчатые пирамиды, высота которых достигает 30 метров. Этим пирамидам едва ли меньше, чем 10 тысяч лет. Почему? Потому что вот эти земли вот опустились только вот 10 тысяч лет в результате поднятия уровня мирового океана. Вот. А это, если мы предполагаем вслед за официальной наукой, что пирамидам Египта ну, не более пяти тысяч лет, если, а есть гипотезы как раз у древняющих существенно их возраст, то тогда эти пирамиды вот, оказываются действительно созданными какой-то совершенно неизвестной цивилизации. 
В античной Греции рассказывали о затонувшей Атлантиде, в Древней Индии о Великой Империи Рамы, в Центральной Америке о прародине Ацтлан. Наши предки не сомневались, что задолго до зарождения современной цивилизации Земля была обитаема. Но кем были наши предшественники? И для чего им понадобились пирамиды? Почему на суше и под водой находят все новые и новые мегалиты? Если это расстояние отложить вот от этого меридиана на широте 30 градусов, то как раз я попаду практически на гору Кайсал, Тибете, где как раз она является эта гора, центром мифической цивилизации Шампов. А если я, смотрите, от меридиана, на котором находится Столхин, отвожу тоже половину дуги вдоль 30-й параллели, то я попаду в то место, место в районе Канарских островов, которое называется сетка Атланти... Это сетка Атлантиды, раскрытая в 2009 году путем спутников исследований. Получается, что все пирамиды взаимосвязаны между собой. Но с какой целью создавалась эта грандиозная мегалитическая система? Сегодня все больше ученых приходит к выводу, что ответ следует искать не на Земле, а в космосе. Сидония. Этот регион можно смело назвать марсианской долиной пирамид. Спутники обнаружили здесь более десятка гигантских сооружений. Высота некоторых из них 500 метров, длина основания 2 километра. Причем марсианские пирамиды, так же как и земные, расположены под идеально прямыми углами. Недалеко от комплекса пирамид находится марсианский сфинкс, длина которого полтора километра. Если здесь у нас есть сфинкс, это тоже техническое устройство. Это как вот устройство вызова на связь, как звонок в телефоне. Такой же сфинкс есть и на Марсе. В таких планетах очень комфортные условия существования. На адских планетах они ну, крайне тяжелые. Вот. А существует еще средняя планета, это планеты класса Земли. Вот. Соответственно, различные цивилизации, которые на них обитают, они имеют различный характер, различную природу, различные качества. Все они так или иначе взаимосвязаны друг с другом, потому что мы живем в едином творении, и все в этом мире взаимосвязано. Ученые из разных стран много лет бьются над загадкой пирамид Египта, Тибета, Мезоамерики. Если их строила древняя высокоразвитая цивилизация, то куда она исчезла? А может, пришельцы прилетали на Землю лишь для того, чтобы создать здесь эту совершенную систему мегалитических сооружений? И когда мы поймем, как действуют эти загадочные каменные механизмы, мы сами станем частью гигантской космической цивилизации, давно освоившей все уголки нашей Вселенной. Крым традиционно окружен орелом мифов, тайны, загадок. По количеству нераскрытых секретов полуостров может сравниться только с легендарной древней Ладой. Здесь место силы, биоэнергетический узел, как утверждают парапсихологи. Поэтому любая новая историческая находка воспринимается в научном мире, по крайней мере, как сенсация. На территории нашей страны как бы Кры Крым он как бы был самым э, таким э, активным краем, где люди только-только стали проникать в глубь земли. То есть там много пещер, загадочных пещер, и постепенно они стали осваиваться. Но существуют и более глубокие э, пещеры, и там никто еще не был. То, что это часть великой карстовой страны, которая раскинулась по всему европейскому э, центру, нашему по северу и по центральному району. Это неисследованная область. Ранней весной 2001 года коренной крымчанин, военный пенсионер, капитан первого ранга в отставке Виталий Кох искал на окраине Севастополя термальные воды. Искал с помощью старого и никогда не подводившего банального прибора – биолокационных рамок. Этот способ обнаружения водоносной жилы известен еще с древних времен. Любое вещество имеет волновую природу, 
а значит, несет какое-то излучение. Вода очень активна в этом понимании, поэтому на нее сразу реагируют биолокационные рамки. Вдруг прибор отставного военного моряка зафиксировал очень мощное и, по всей видимости, сверхвысокочастотное поле в радиусе 100 метров. Виталий Гох понял, что под землей находится какой-то необычный объект. Об этом он сам рассказал своим соседям и попросил их помочь разгадать тайну. Совместными усилиями друзья Виталия Гоха начали копать шурф. И на глубине 9,5 метров наткнулись на ребро какого-то мегалита, очень похожего на грань правильной геометрической фигуры. Продолбив стенку, копатели углубились на 38 метров под землю, вытащив из колодца около 40 тонн грунта обычным жестяным ведром, приведя в негодность три лома, две кувалды и пять зубил. В результате титанического труда поисковики выяснили, что объект имеет форму пирамиды. Ее высота составляет 45 метров, а длина основания 72. Отношение стороны основания к высоте составляет 1 к 6. Это стандарт для всех открытых на сегодняшний день пирамид. На самом деле, как, как и все неожиданные сказать, открытия мистического характера, это все происходило, происходило буквально на глазах людей. И сначала никто не мог понять, о чем же идет речь, что такое, что открывается. Отличием их от традиционных пирамид было то, что они расположены, что были помещены в землю э, наоборот. То есть они вершины вниз. Вот такая была, такое было расположение пирамиды. Вот. И но от этого ее назначение, ее воздействие на людей и на предметы не менялось. Первое, что попытались выяснить исследователи, это возраст находки. Согласно официальной науке, самой древней пирамиде на Земле не более четырех с половиной тысяч лет. Это знаменитая усыпальница египетского фараона Джасера в Сакаре. Однако, судя по анализу культурного слоя, который скрывал подземную пирамиду под Севастополем, возраст находки может насчитывать от 7 до 10 тысяч лет. Возможно ли такое, если известно, что никто и никогда до египтян пирамид не возводил? Некоторые исследователи утверждают, что это не так. Задолго до легендарных цивилизаций Египта и Месопотамии существовали более древние цивилизации, сведения о которых практически нет. Но кое-какие следы неутомимые поисковики все-таки обнаруживают. Все знают, что якобы была Атлантида, но никто не может ее найти. На самом деле это очень сложный вопрос, и Атлантида была не одна, она была практически... На всей земле, можно так сказать, что ее острова, ее государства и колонии Атлантиды были повсеместно распространены. И остатки их постоянно находят в мире сейчас. Стальные шары, найденные в шахтах Южной Африки, в слоях, которые относятся к неимоверно древним временам, то есть миллионы лет назад. То есть эти шары там, там просто лежали. Как они туда попали, неизвестно. В Эквадоре найдены целые библиотеки на металлических и медных пластинах, которые несут на себе надписи, которые, которые невозможно классифицировать. Таких примеров масса. Исследователи предполагают, что именно эти таинственные цивилизации стали первыми законодателями архитектурного стиля пирамидальной формы. Но почему именно пирамиды? Это загадка, над которой уже не одно столетие бьются ученые. В Южной Америке находится священная долина инков Урубамбе. Над ней, на горе высотой почти 3000 метров над уровнем моря, расположена цитадель Мачу-Пикчи. Это комплекс пирамид и храмов. Местные жители считают, что цитадель построена очень и очень давно светлокожими и светловолосыми людьми. На дне Атлантического океана, в самом центре Бермудского треугольника, была обнаружена огромная пирамида, в три раза превосходящую знаменитую усыпальницу Хеопса. 
Грани ее сложены из материала, похожего на стекло или полированную керамику. Они абсолютно чистые и гладкие. Не исключается, что аномалии в районе Бермудского треугольника – следствие работы силового энергетического комплекса «Пирамиды». Похожее по форме сооружение обнаружено около южной части Чили на глубине 6 тысяч метров во впадине Беленсгаузена. Кстати, там тоже было зафиксировано сильное энергетическое поле. В том, что пирамиды, я говорю прежде всего о, древней, о древних пирамидах, построенных в, на многих континентах с помощью высоких технологий, то, что они делались для каких-то неизвестных или малопонятных нам технологических целей, я сомневаюсь все меньше и меньше. Конечно, я не сомневаюсь, что древние строители при возведении пирамид не только бережно относились к естественному ландшафту, но и использовали этот ландшафт для своих каких-то целей. В Тибете находится горный зеркально-пирамидальный комплекс Кайлас. Когда альпинисты сделали карту-схему расположения скальных сооружений, каменных зеркал, а также других древних монументов Тибета, Кайлас назвали матрицей жизни на Земле. Столь разительно было сходство комплекса с пространственной структурой ДНК. Возникла гипотеза. Кайлас был кем-то сотворен для сохранения тайны знания о зарождении жизни на Земле. Подходить к этим пирамидам небезопасно для жизни, поэтому их точный возраст определить трудно. Но ученые считают, что этот комплекс построен атлантами. Высказано предположение, что каменные зеркала Кайласа способны искривлять пространство и изменять время. И тот, кто посмеет проникнуть вглубь комплекса, нарушит гармонию и породит хаос. И сама природа предупреждает об этом посредством усиления сейсмической активности в регионе. Для меня очевидно, что во времена строительства мегалитических сооружений уже существовала какая-то высокоразвитая цивилизация. Мы не знаем, кто строил. Это могли быть как древние цивилизации наши родные земные, так и древние цивилизации внеземные. В любом случае, парадоксально для меня даже не то, что они были. Да, они были, и в этом, на мой взгляд, нет ровным счетом ничего удивительного, потому что возраст нашей цивилизации, ну, какие-то там сотню, две сотни лет мы существуем, как электрическая цивилизация, как космическая и высокотехнологичная цивилизация. А до этого Земля существовала миллиарды лет, и в этих самых миллиардах могло уместиться сотни раз, не пересекаясь друг с другом, подобные цивилизации, цивилизации подобные нашим. Известно, что внутри пирамиды создается особая энергетическая среда. Египетские фараоны в этих священных сооружениях входили в контакт с высшими силами и заряжали таинственным космическим духом царские жезлы. В зоне действия пирамид происходят феноменальные явления. Например, обычная вода не замерзает даже при температуре минус 40 градусов по Цельсию. Семена, побывавшие внутри этого сооружения, приобретают повышенную урожайность. Лекарства проявляют лучшее лечебное действие. Полностью исчезают побочные эффекты от их применения. Происходит спонтанная зарядка аккумуляторов. Понижается температурный порог сверхпроводимости. Усиливается иммунитет человека и животных, побывавших в зоне пирамиды. А общая жизнеспособность клеточной ткани – возрастает во много раз. С этой таинственной энергетикой и возможностями древних культовых сооружений сразу же столкнулись крымские исследователи, когда обнаружили в толще земли загадочный объект. Когда люди пробивали шурф, то все без исключения почувствовали, что на них воздействует какое-то силовое поле. Причем по-разному. Одних ни с того ни с сего охватывал панический страх, другие едва не теряли сознание, а третьи, наоборот, чувствовали себя как никогда бодро.
При исследовании пирамиды на отметке 25 метров был найден овальной формы предмет. В течение двух дней его пытались извлечь наружу и в результате разбили. Люди, которые доставали этот предмет из-под земли, внезапно почувствовали сильное недомогание и с трудом успели выбраться из шурфа. Позже выяснили, что подобные вещи размещены в стенах пирамиды через равные промежутки. Позже была высказана версия, что это могло быть. Куполообразный антенный излучатель. Он имел 60 сантиметров в диаметре и был как бы вмонтирован в пирамидальное ребро. Сама оболочка излучателя представляла собой треугольную плиту с внутренней прокладкой из древесного угля, оплавленную кварцевыми сосульками по краям и с искусственной силикатной обмазкой. Когда случайно пробили оболочку, то из чрева излучателя стала сочиться какая-то удушающая субстанция. Позже выяснили, что это был углекислый газ. Он и оказался причиной недомогания поисковиков. Исследователи предположили, что газ был закачан в купол специально. На самом деле пирамида – это многофункциональное сооружение. Нельзя его рассматривать просто как передающее устройство и накопитель энергии. Там все намного сложнее, иногда даже проще, чем мы можем себе представить. Я убежден, что крымские пирамиды нельзя рассматривать в отрыве от контекста. Это часть разбросанных по всему, буквально по всему миру следов высокотехнологичной цивилизации. Это часть каких-то, может быть, устройств, может быть, энерго, может быть, и устройств связи, может быть, каких-то иных инфраструктур. Поскольку все эти сооружения до боли напоминают друг друга, В течение только одного летнего сезона группа Виталия Гоха обнаружила семь пирамид. Поиски проводились с помощью тех самых традиционных биолокационных рамок. Расположены подземные объекты были на одной линии – от мыса Сарыч до северо-западной части побережья Камышовой бухты. Позже исследователи наткнулись еще на 30 мест, где по показанию приборов тоже могли находиться очень похожие на пирамиды объекты. И еще одна интересная особенность, замечена исследователями. Некоторые обнаруженные объекты покоились в толще грунта в перевернутой позе. То есть их пики были направлены вниз. Возможно, что так распорядились силы стихии и погребли сооружение под землю именно в таком перевернутом виде во время какого-нибудь глобального катаклизма. Однако есть версия, что строители пирамид специально их так возводили. Ну, наверное, смысл того, что эти пирамиды были так расположены, был в том, что она поддерживала связь с какой-то э, точкой с цивилизацией, которая располагалась гораздо ниже уровня жизни тогдашнего человека. То есть речь шла о передаче информации именно э, в подземные какие-то полости Земли. Есть такая гипотеза. То есть пирамида была направлена внутрь, внутрь для того, чтобы... Люди, тогдашние люди могли общаться с теми, кто живет под нами. Эта гипотеза вытекает из выдвинутых некоторыми исследователями предположений, что подземелье Крыма в доисторические времена было обитаемо. В 1998 году археологи раскопали засыпанный колодец, находящийся у южной стены пещерного города Чуфуткале. Жерло колодца уходит вглубь скалы более чем на 40 метров. Во время археологических работ были обнаружены подземелья с потайными ходами и камерами, которые служили хранилищами для сбора воды из подземного источника. От пещерного города расходятся туннели, проникнуть в которые пока не представляется возможным. А вот куда могли вести эти туннели – одна из самых таинственных загадок крымского подземелья. Но оказывается, не только крымского. Польский исследователь Ян Паинг утверждает, что система древних туннелей, которые есть в том числе и в Крыму, охватывает всю нашу планету, включая океанское дно. Тоннели эти словно были выжжены в земной тверди. Их стенки представляют собой затвердевший расплав горных пород, внешне похожий на стекло. Современному человечеству подобная горнопроходческая технология 
неизвестно. На самом деле существует версия, что там была своя жизнь, и, ну, если не свое солнце, то какие-то свои источники энергии. Вот такое возможно. Эта версия разрабатывалась еще, как известно, Обручевым и воплощена в его романах. Но, тем не менее, вот сегодня ученые, некоторые исследователи, так осторожно скажем, которые увлекаются вот подземным, подводным и прочим миром нашей Земли, они считают, что там достаточно было источников энергии, чтобы там могла развиваться жизнь как растительная, так и животная. Можно предположить, что крымские пирамиды вполне могли служить генераторами энергии для подземных городов Крыма, если принять версию их существования. Немыслимо высокая сила излучения некоторых погребенных в скальной породе сооружений ощущалась исследователями даже без раскопок. Так, например, над пирамидой, расположенной неподалеку от Камышовой бухты Севастополя, даже в достаточно холодный и промозглый для Крыма осенне-зимний сезон нельзя стоять босиком, так как земля в этой точке сильно жжет ступни ног. Вскоре была раскрыта еще одна интересная закономерность. Несмотря на то, что все пирамиды покоятся под толстым слоем земли, никто и нигде над ними никогда ничего не строил. Единственным исключением является таинственный объект, обнаруженный в городе Бахчисарай напротив Ханского дворца. Над этой покоящейся в земле пирамидой когда-то был разбит городской парк. И тут опять приходит на ум версии о пещерных городах. При этом некоторые исследователи считают, что так называемые крымские пирамиды не пирамиды вовсе, а потайные ходы в огромный подземный мир полуострова. Спуск в древний город, предположим. Вполне, может быть, там была какая-то цивилизация, это шахта вентиляционная, так же, как в Харахоро. А в горном комплексе тоже есть вентиляционная шахта, которая ведет в какой-то подземный город. Поэтому вот, когда говорят о крымских пирамидах, у меня в первую очередь возникает определенный скепсис. Мы знаем, пирамид очень много, но нигде ни одна цивилизация не строила пирамиды под землей. Ну, потому что, во-первых, это непонятно, для чего нужно было делать, проводить огромный земляной, во-первых, объем работ, чтобы это все выбрать, во-вторых, построить, потом зачем-то закопать. Поисковики утверждают, пирамиды никогда не были специально кем-то засыпаны землей и никогда не располагались в подземных пустотах, как это сначала показалось исследователям. На самом деле, они когда-то возводились на поверхности, как хорошо известные нам египетские и мексиканские священные сооружения. Но в результате сдвигов земной оси или катастрофы вселенского масштаба, они естественным путем оказались под толстым слоем грунта. В тысячах километрах строились по одним и тем же канонам, читай, по одним и тем же стандартам. Это очень сильно напоминает существующие, например, сейчас стандарты, что трансформаторные будки на разных континентах будут абсолютно точно похожи друг на, друг на друга, только по той причине, что по всему миру, ну, по крайней мере, по большей части стран, приняты стандарты 220 вольт. Самой непосильной задачей оказалась технология освобождения пирамид из-под земли. Чтобы пробить пласт из обломков горных пород, исследователям потребовалась специальная техника и дорогостоящее снаряжение. Однако никто из официальных властей находкой почему-то не заинтересовался. При обращении в крымский филиал Академии наук последовал отказ. Сами ученые не дали никаких комментариев по поводу сенсационной находки. Дальше стали происходить странности иного рода. Как только пирамидами заинтересовались ученые, эзотерики и экстрасенсы, внезапно все работы по их изучению были свернуты. Без всякого объяснения причин местная администрация потребовала от исследователей покинуть Крымский полуостров. По указанию властей к пробитым шахтам прибыли рабочие и залили все бетоном. В прессе началось усиленное шельмование Виталия Гоха и его группы. Открытие пирамид пытались всячески развенчать и опорочить. Участок местности, где проводились работы, обнесли колючей проволокой. То же самое в свое время происходило и с открытием пирамид в Китае. Их обнаружили в провинции Шинси археологи из Европы. 
Район был немедленно закрыт для иностранцев, а власти Китая объявили, что найдены не пирамиды, а сельскохозяйственные постройки времен династии Хань. Также и в Крыму. Видимо, кто-то настойчиво и очень убедительно попросил местные власти запретить исследователям проводить свои изыскания. Этот кто-то, похоже, многое знает об истинном предназначении и возможностях пирамид. Однако энтузиасты продолжают археологические раскопки. И легендарный полуостров недавно выдал новую сенсацию. Недалеко от подземных пирамид нашли два гигантских скелета, пролежавших в земле не одну тысячу лет. Рост их около трех метров. Не принадлежат ли эти скелеты расе создателей крымских пирамид? Ответа на этот вопрос пока не знает никто.